Assalamu alaikum. Hello and welcome to our channel Lekhapara Online. This is Mamur Karim, your host for the grammar classes and today we will learn about the 14th part of sentence connector. Step by step by uh, learning about grammatical rules, we are getting at the peak of a, this session, right? So there, uh, there is a single class left on uh, uh, for tomorrow. So after that class, we will not uh, learn about any kind of grammatical sessions again. We will learn how to crack any kind of question in the exam hall and how to answer it very well. So our classes will be much more important for you because all of the previous classes that we are getting on, all the classes we learn about rules and we learn about uh, answering any question. In the near future classes, we will learn how to uh, write uh, write in the exam hall very well. So, uh, our classes will be much more important in the near future. So, if you didn't subscribe to my channel yet, please subscribe to my channel and share my classes to all the students around you. And today's class will be all about informations and all about the explanations and reasons and motives. Whenever we are asked for any kind of explanation and whenever we are asked for explaining something or explaining some task, we might have to put, a, we might have to say or express our motive or our feelings, right? And we might have to say the main reason or the main topics of working, uh, about our working and about our tasking. So we will learn how to say or how to express the feeling and that motive of any kind of tasking and also we will learn that how to whenever we are unsure or uncertain about any kind of places and any kind of time. So how can we express, how can we talk about those time and those, um, uh, those places knowing nothing about that. So we will learn what kind of words should we pick to express those things. We will also learn about that. We will learn the, the, how to use these kind of words like in any way, due to, since, by all means, anyhow, because of, because, whenever, on account of, going to, whether or as, whenever, words like that. So we will, uh, today's class will be much more important for you. I hope that you all will watch my class from start to finish. But before I begin, I always welcome the newcomers, right? So those who are new to my channel and join my classes today thank you very much for joining my class and thank you very much for coming to our channel you, I believe that you will have a great time while learning with us because we are making educational videos according to your syllabuses and textbooks so that you can learn something and at the same time you can also complete your syllabus and be prepared for your further exams. We are not just talking about the uh, classes or the topics or just only on your textbook. We are talking about the overall fact of any kind of grammatical sessions so that you can be prepared for your exam and also you can use that skills and knowledges, uh, knowledge uh, on your your uh, spoken classes and spoken sessions also. So our classes is as much as important for you and all the students around you because we are not just making classes for class 9 and 10, we are making classes from class 6 to class 10, every subject and every topic. So please do subscribe to our channel and share my classes to all the students around you so that they can get to know about me and they can get to learn about new things every day. And those who are already our subscribers and watching our videos regularly, thank you very much for watching our videos. Thank you very much for practicing at home. Um, I I am pretty I am pretty much sure that you all have become a great um, a great expert in your grammatical sessions. But still, if you face any dilemma on any kind of se any uh, session of English grammar, you can tell me. Feel free to let me know so that uh, I can solve properly your uh, all of your problems. So no more talking. Let's get started. Please. Uh, take a uh, grab your seat on the first bench take a pen and a notebook so that you can write all the rules down and take a sharp eye on my class and listen to me very carefully so that you can receive all the knowledges that i bring for you today i will start my class with rule 44 so if you know nothing about this topic then please start with part one because from part one to part uh, uh, the part 13 i discussed about almost 43 rules so please go to that classes have a good grip on the tools then come to this class so that you can understand to this class also rule 44 is all about two words so that in order that we can use the, uh, these two words to express the feeling or the main motive or the main reason of any kind of incident 
whenever we are uh, talking about something or, or, or about someone we might have to put a proper reason or we might have to uh, put a proper motive of that task or of that person so whenever whenever we are up for that we have to use so that or in order that to express those, those feelings to express a subordinate clause and well, we also these two words are much more familiar to us because we saw the, these two words in two session of grammar in completing sentence and in a transformation of sentence when we are learning about how to transform a simple or compound sentence into complex sentences then we learned about it that we can use so that or in order that to make any kind of sentence into turn any kind of sentence into a complex sentence if we learn it on bangla so that othoba in order that ortho jate ba uddeshyo prokashok so kono kichu uddeshyo prokash korte gele tokhon kintu amra chaile so that othoba in order that byabohar korte pari thik ache so ar ekta jinish ami mone bole dite chai mention korte chai je so that ebong in order that kintu muloto holo amader ya কি বলে এটাকে লিঙ্কার এটা কিন্তু সেন্টেন্স কানেক্টর নয় সো যারা সেন্টেন্স কানেক্টর এবং লিঙ্কারস এর তফাৎটা না বুঝে দেখো তার আমার প্রথম ক্লাসটি দেখতে পারো ওই ক্লাসে আমি লিঙ্কার এবং সেন্টেন্স কানেক্টর এর তফাৎটা খুব ভালোভাবে বুঝিয়ে দিয়েছি তো যাই হোক দেখো এখানে দেওয়া আছে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ সাবঅর্ডিনেট ক্লজ এর আরেকটা কথা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ সম্পর্কে যদি কেউ না জানো তাহলে বলে নেই যখন একটা ক্লজ এর মূল উদ্দেশ্য বা মূল কারণকে বোঝাতে গেলে তার সাপোর্ট হিসেবে আরেকটা ক্লজ কে আমরা বলি বা লিখে থাকি তখন সাপোর্ট তাকে সাবঅর্ডিনেট उदाहरण তো দুটি দেখো হি ইজ রিডিং হোল অ্যাটেন্টিভলি একটা ক্লজ এবং হি ক্যান গেট জিপিএফ আই আরেকটা ক্লজ তো হি সে যে এত মানে ইম্পর্টেন্স দিয়ে অ্যাটেন্টিভলি স্টাডি করছে কেন করছে এই জিনিসটা প্রকাশ করার জন্য পর আরেকটা ক্লজ নিয়ে আসা হয়েছে দ্যাট হি ক্যান গেট জিপিএফ আই সো এটা হলো একটা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ তারপরে দেখো দ্য ম্যান স্টার্টেড হিজ জার্নি আর্লিয়ার সো দ্যাট হি মাইট রিচ হিজ ডেস্টিনেশন ইন টাইম ঠিক আছে এটিকে এখানে দেখো সাবঅর্ডিনেট ক্লজ ব্যবহার করা হয়েছে তারপর দেখো ডেলা সোল্ড হার হেয়ার ইন অর্ডার দ্যাট শি কুড বাই এ গিফট ফর হার হাজবেন্ড এই এটাও একটা সাবঅর্ডিনেট ক্লোজ এই ডেলার ঘটনা কিন্তু খুবই মজার যদি জানতে হয় অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করবে যাতে করে আমি তোমাকে ডেলার ঘটনাটা বলতে পারি আমরা যদি পরবর্তী রুলে চলে যাই দেখো ইন অর্ডার দ্যাট অথবা সো দ্যাট এর একটা সংক্ষিপ্ত রূপ আছে দ্যাট ঠিক আছে যে যা বা যেটা আমি তোমাদের অনেক সময় বলে থাকি না যে আমরা এডুকেশনাল ভিডিও তৈরি করছি যা তোমাদের পরীক্ষায় সাহায্য করবে বা যা তোমাদের পরীক্ষার প্রিপারেশন নেওয়ার জন্য সাহায্য করবে তো এই যে যা এই যা কথাটি হলো দ্যাট আমি যদি ইংরেজিতে বলি উই আর মেকিং এডুকেশনাল ভিডিওস দ্যাট উইল হেল্প ইউ ফর দ্যাট ফর ইউর এক্সামস প্রিপারেশন সো দেখো এই যে দ্যাট কথাটি এটাই বাংলা হলো যা তো আমরা যখনই কোনো কথার বলতে যা যে বা যেটা বলবো সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু দ্যাট ব্যবহার করতে পারি দ্যাট কিন্তু মূলত একটা লিঙ্কার হিসেবে কাজ করে এটা কখনো সিম্পল সেন্টেন্স এই সেন্টেন্স কানেক্টর হিসেবে কাজ করে না সো দেখো এখানে দেওয়া আছে উই নো দ্যাট হি ইজ এ ফ্রিডম ফাইটার আমরা জানি যে সে একজন মুক্তিযোদ্ধা তারপরে দেখো দ্য ম্যান দ্যাট দ্য ম্যান ইজ ডিজ অনেস্ট ইজ নোন টু অল অর্থাৎ মানুষ যে মিষ্টিভাগ অসৎ থাকে এটা সকলে জানে উই নো দ্যাট হি ইজ এ গড ফাদার তারপরে হলো ইট ইট ইজ সেট দ্যাট অনেস্ট ইজ দ্য বেস্ট পলিসি ঠিক আছে তো আশা করি এই রুলটা বুঝতে পেরেছ পরবর্তী যদি রুলটাতে আমরা চলে যাই রুল থার্টি সিক্স ফর্টি সিক্স দেখো রুল ফর্টি সিক্স এ এমন একটা শব্দ দেওয়া আছে এটা সিঙ্গেল হিসাবে ব্যবহার করা যায় আবার সাথে আর একটা সাবর্ডিনেট 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 ওয়ার্ডও ব্যবহার করা যায় যেমন দেখো দেওয়া হচ্ছে ওয়েদার অথবা ওয়েদার অর ওয়েদার অরের কিন্তু আমরা আরেকটা সিনোনেমা কয়েক কয়েকটি ক্লাস আগে শিখেছিলাম মনে আছে আইদার অর নাইদার নর যেখানে আমরা ওয়েদার অর ব্যবহার করতে পারবো ওইখানে কিন্তু আইদার অরও ব্যবহার করতে পারবো যখনই আমরা কোনো বিশ্ব সম্পর্কে অনিশ্চিত থাকবো যেমন মনে করে আমি বললাম সে কাজটা করতেও পারে নাও করতে পারে সে আসতেও পারে নাও আসতে পারে সে একশো টাকা দিতে পারে পাঁচশো টাকা দিতে পারে সে মানে তাকে মারতেও পারে নাও মারতে পারে সে তাকে হত্যা করতেও পারে নাও করতে পারে সো এই যে কোনো জিনিস সম্পর্কে আনসার্টেনিটি আছে বা আনশিওরনেস আছে এটাকে প্রকাশ করতে গেলে আমরা আইদার অথবা অর ব্যবহার করতে পারবো অথবা ওয়েদার सत्ना 
ঠিক আছে সো এভাবে কিন্তু চাইলে আমরা সেন্টেন্স গুলোকে কমপ্লিট করতে পারবো আশা করি এই রুলটা বুঝতে পেরেছো রুল 47 হলো দেখো হোয়েনেভার হোয়েনেভার সম্পর্কে শিখতে গেলে আমরা ইমিডিয়েট আগের ক্লাসের সম্পর্কে একটু আলোচনা করি আগের ক্লাসে আমরা দুইটা এরকম ডব্লিউ এস সম্পর্কিত রিলেটিভ প্রোনাউন শিখেছিলাম রাইট আমরা শিখেছিলাম হোয়েভার এবং হোয়াটএভার যখন আমরা কোনো ব্যক্তির সম্পর্কে অনিশ্চিত থাকি যে এই সামনে যে ব্যক্তি আছে সে কি আমরা জানি না বা ছেলে নামে বা নাম কি জানি না তখন আমরা হোয়েভার ব্যবহার করি যেমন আমরা একটা উদাহরণে দেখেছিলাম হোয়েভার ইউ আর ইউ শুড অ্যাকসেপ্ট আওয়ার রিকোয়েস্ট রাইট ঠিক আছে তারপরে দেখো এরপর আমরা শিখেছিলাম হোয়াট এভারের ব্যবহার যখন আমরা কোনো বিষয় সম্পর্কে বা কোনো বস্তু সম্পর্কে অনিশ্চিত থাকব তখন কিন্তু চাইলে আমরা হোয়াট এভার ব্যবহার করতে পারি অথবা কোনো কিছুকে অবহেলা করার ক্ষেত্রে বা নিগলেক্ট করার ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা হোয়াট এভার ব্যবহার করতে পারি যেমন আমরা শিখেছিলাম যে হোয়াট এভার ইউ ওয়ান্ট ইট শুড বি লিগেল তুমি যাই চাও এটা লিগেল হতে হবে আইনি হতে হবে দেখো কি চাই আমরা জানি না এই জন্য এখানে বলে দিয়েছি হোয়াট এভার ইউ ওয়ান্ট তারপর দেখো হোয়াট এভার ইউর অ্যাম্বিশন ইজ ইট শুড বি অনেস্ট তোমার যাই অ্যাম্বিশন থাকুক যাই তোমার যাই ভবিষ্যৎ প্ল্যান থাকুক এটা যাতে সৎ হয় ঠিক আছে বুঝতে পেরেছো যে আমাদের কোনো কিছু সম্পর্কে অনিশ্চিত থাকলে হোয়াট এভার ব্যবহার করতে পারবো আবার আমরা কিন্তু কিছু চাইলে কিছুকে মানে অবহেলা করার ক্ষেত্রে যেমন আমি যদি বলি যে হি কলড ইউ ফর হেল্প সো সে তোমাকে সাহায্যের জন্য ডেকেছে তুমি বলতে পারো হোয়াট এভার জাস্ট ড্রপ ইট আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু হিয়ার এনিথিং অ্যাবাউট হিম ঠিক আছে যা বাদ দাও আমি তার সামনে তার ব্যাপারে কোনো কথা শুনতে চাচ্ছি না সো এক্ষেত্রে দেখেছো হোয়াট এভার কিন্তু অবহেলা করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায় সো আশা করি এই রুলটাও বুঝতে পেরেছো সো তারই ধারাবাহিকতা এখানে এসেছে যে কোনো জায়গা বা কোনো সময় সম্পর্কে যদি আমি অনিশ্চিত থাকি তখন কিন্তু আমরা হোয়েন এভার ব্যবহার করতে পারি হোয়েন এভার ইউ নিড মি জাস্ট মেক মি এ কল তুমি যখনই আমাকে দরকার তখনই আমাকে কল দিতে পারো অর্থাৎ কখন দরকার আমরা জানি না সেক্ষেত্রে আমাকে যখনই দরকার বলা হয়েছে এরপরে যদি আমরা রুল ফর্টি এইটে চলে যাই দেখো ফর্টি এইট হলো কোনো জায়গা সম্পর্কে অনিশ্চিত হলে যখন সময় সম্পর্কে অনিশ্চিত ছিলাম তখন আমরা ওয়েন এভার বসিয়েছি জায়গা সম্পর্কে অনিশ্চিত থাকলে হোয়াট এভার হবে ওয়ের এভার হবে সো ওয়ের এভার ইউ আর ঠিক আছে যেমন দেখা যাচ্ছে ওয়ের এভার হি গোস ফর হেল্প নো বডি হেল্প সিম সে যেখানেই সাহায্যের জন্য যায় কেউ তাকে সাহায্য করে না তারপর দেখো ওয়ের এভার ইউ গো আই উইল অলওয়েজ ফলো ইউ বা আই উইল বি উইথ ইউ ঠিক আছে আমি তোমার সাথে থাকবো সো এখানে কোনো জায়গা সম্পর্কে অনিশ্চিত এই জন্য এই কথাটি বলা হয়েছে আশা করি এই রুলটা বুঝতে পেরেছো এখন আমরা যদি রুল ফর্টি নাইনে চলে যাই রুল ফর্টি নাইনে কিন্তু অনেকগুলো আমরা ওয়ার্ড দেওয়া আছে অ্যাস সিন্স বিকজ বিকজ অফ ফর অন অ্যাকাউন্ট অফ ডিউ টু ওয়িং টু এই সকল ওয়ার্ডগুলো ব্যবহার করা হয় কখন জানো যখন আমরা কোনো জিনিসের কারণ প্রকাশ করতে যাব যখন আমরা একটা কথা বললাম মানে এক ওই কথাটা বলার মূল কারণ কি সেটা প্রকাশ করতে গেলে যেহেতু নতু বা কিন্তু অথবা এই সকল ক্ষেত্রে আমরা এই ওয়ার্ডগুলো ব্যবহার করতে পারি যেমন অ্যাজ অর্থ যেহেতু সিন্স অর্থ যেহেতু বিকজ অর্থ কারণে বিকজ অফ অর্থ কারণে ফর অর্থ জন্য অন অ্যাকাউন্ট অফ অর্থ জন্য ডিউ টু অর্থ জন্য ওয়িং টু অর্থ জন্য সো এই সকল ক্ষেত্রে যেহেতু বা কারণে ব্যবহার করতে গেলে সেখানে আমরা এই লিঙ্কারটি ব্যবহার করতে পারি যেমন আমরা যদি উদাহরণ দেখে আরও ভালো বুঝতে পারবো যে জিনিসটা আসলে কি বলেছে আমাদেরকে যেমন দেখো আই কুড গো আউট বিকজ অফ অথবা ওয়িং টু দ্য হেভি রেনফল উই কুড নট গো আউট আমরা বাইরে যেতে পারলাম না এখানে সবচেয়ে সুন্দর মানে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট দুইটাই সঠিক অ্যাপ্রোপ্রিয়েট শোনা হলো বিকজ অফ বিকজ অফ দ্য হেভি রেনফল ভারী বৃষ্টি হচ্ছে এই জন্য আমরা যেতে পারছি না তারপর দেখো অ্যাস অথবা সিন্স দ্য ওয়েদার ওয়াজ রাফ উই ক্যান্সেলড আওয়ার জার্নি দুইটাই সঠিক কিন্তু সবচেয়ে সুন্দর শোনে অ্যাস অ্যাস দ্য ওয়েদার ওয়াজ রাফ উই ক্যান্সেলড আওয়ার জার্নি ঠিক আছে তারপর দেখো বিকজ অফ ইস হার্ড লেবার ইসমাইল হোসেন সাকসিডেড ইন লাইফ ঠিক আছে তো বিকজ অফ যে কথাটি বিকজ অফ এর কারণে বিকজ অফ এটা মানে সেন্টার সেখানে আরেকটু সুন্দর অ্যাট্রাক্টিভ করছে পরে দেখো আই ওয়েন টু হিজ হাউস বিকজ অথবা অ্যাজ অথবা ফর আই ওয়াজ ইনভাইটেড সো এখানে আমরা অ্যাজ ব্যবহার করতে পারি অ্যাজ সবচেয়ে সুন্দর শোনাচ্ছে অ্যাজ আই ওয়াজ ইনভাইটেড তারপরে আই কুড নট গো টু স্কুল অন অ্যাকাউন্ট অফ মাই ইলনেস আমি স্কুলে যেতে পারি নাই আমার ইলনেসের কারণে অসুস্থতার কারণে সো আশা করি এই রুলটাও বুঝতে পেরেছো এই রুলটাও খুবই মানে মজাদার এবং খুবই ইম্প্যাক্টফুল খুবই কার্যকরী তো আমরা আজকে লাস্ট রুলে চলে আসি রুল ফিফটি রুল ফিফটিতে দেখো দেওয়া আছে তিনটা ওয়ার্ড ইন এনি ওয়ে ইন এনি হাউ বা বাই অল মিস যখন আমরা বলি যেভাবেই হোক বা যা করেই হোক আমি তোমাকে সাহায্য করব তখন কিন্তু আমরা এই ওয়ার্ডগুলো ব্যবহার করতে প
I will help you anyhow. I mean, I will make the You will make the program successful by any means. I'm not Jeb by Bay Hook. Jacore Hook, I'm not program take a successful corbo. Tapodoka, the problem is serious. In any way, we have to solve it. Tika say, a problem like in the Kubi Kurutor, Kubi serious. Jeb by Hook, a mother, problem to solve for the other. So, this is the rule 50. 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 This you with another video on sentence connector until then stay home stay safe and never stop learning assalamu alaikum